Дорогие друзья, добрый день. Очень рад э, приветствовать вас вот на лектории в этом замечательном месте. А, позвольте, для начала я представлюсь. Меня зовут Алексей Беглов. А, я историк, сотрудник Института всеобщей истории Российской Академии наук. И э, истории э, монашества советского периода занимаюсь примерно с середины 90-х годов. И, собственно, история петровских тайных монашеских общин – это такая одна из постоянных моих тем, к которой я регулярно возвращаюсь. И сегодня попытаюсь о ней еще раз поговорить. Тема эта очень широкая. Мы можем говорить о достаточно большом количестве аспектов, связанных с петровскими, высокопетровскими тайными монашескими общинами 20-х, 50-х годов. И далеко не обо всех аспектах их жизни и их истории я сегодня расскажу. Моя задача будет такая, ну, скажем так, более дать некий общий очерк их истории. Это, во-первых, первая такая задача. И вторая задача – более детально, более углубленно остановиться, что ли, на общих принципах их внутренней жизни. Их внутренней жизни, их внутреннего устройства. Как, вот, так сказать, почему они возникли, каким образом выстраивалась их внутренняя жизнь, да, на каких принципах эта внутренняя жизнь строилась и, и так далее. И исходя из того, что мы узнаем об этих принципах, мы, я попытаюсь дать некий более общий контекст истории этих общин, я попытаюсь сравнить их с другими известными нам сейчас тайными монашескими общинами советского периода и показать, в чем была уникальность петровских общин и в чем была их, да, в чем, о чем они походили на другие подобные же объединения того времени. Несколько слов о том, почему вообще стало, стало возможным или стало необходимым тайное монашество советского периода. Итак, в январе 2018 года советская власть издает один из первых своих декретов, ну, один из ключевых документов, регулировавших религиозную сферу на протяжении всего советского периода. Это был не самый первый документ, целый ряд важных документов, в частности, касавшихся церковного брака, были изданы еще в декабре 2017 года, но это был первый документ, сдававший некие рамки существования религиозных общин, прежде всего православной церкви, в новом государстве. Какие основные были его так сказать, тезисы, которые, какие, да, идеи, которые содержались в этом декрете, в этом документе? Религия объявлялась частным делом граждан, запрещались любые общественные проявления религиозности. Декрет 18 -го года так сказать, продуцировал модель такой жесткой светскости, которая в тот момент, ну, собственно, по образцу французских так сказать, антиклерикальных законов начала 20 -го столетия. Но шел еще дальше в этом отношении. Религиозные организации лишались прав юридического лица, то есть они не могли вести никакую хозяйственную деятельность, и, что очень важно, их имущество объявлялось, в том числе культовое, объявлялось национальным достоянием, национализировалось. И должно было в спешном порядке передаваться местным органам советской власти. И вот именно этот пункт, 
который, кстати, как вы видите здесь на слайде это отмечено, был воспринят верующими как кощунство и вызвал наиболее, скажем так, э -э -э наиболее яркую отрицательную реакцию, э -э именно этот пункт э -э и касался, как ни странно, э общин, э монашеских общин и монастырей. Да, нужно понимать, никаких специальных документов, общих документов, например, о закрытии монашества, о закрытии монастырей в первые годы советской власти не издавалось. Вообще первые специальные документы, посвященные монастырям, будут изданы весной 1944 года. Это будет секретное постановление Совета народных комиссаров, правительства, в которых будет фигурировать прекрасная формулировка «впредь до, особых, до особого распоряжения не препятствовать». Не препятствовать там чему-то, там, например, там, тому, чтобы монастыри брали землю, например, в свое распоряжение и там, занимались там, сельским хозяйством на своей пособной, на пособной территории, например, да? ну и так далее. Вот. Почему именно этот пункт касался монашества? Потому что с точки зрения советской власти монастыри были хозяйствующими субъектами, и, как правило, они интерпретировались как эксплуататорские феодальные организации, и в силу того, что их имущество подлежало национализации, тем самым юридически они уже не существовали на территории Советской России. Вот, никаких, никакого специального постановления в этом смысле не требовалось. Если мы возьмем документы по ликвидации конкретных монастырей, особенно в сельской местности, мы увидим, что они все апеллируют именно к декрету января 2018 года. Таким образом, уже с января 2018 года монашество в Советской России перестает э, существовать юридически. Да? да, будут определенные промежуточные формы его существования в виде, например, сельскохозяйственных артелей, кооперативов различных, которые будут еще давать возможность монашеским общинам существовать на протяжении 20-х годов, но в принципе все монашество к этому, с этого момента будет вне закона. А что такое русское монашество к 17 году? Это порядка 100 тысяч человек, мужчин и женщин, Тут включая послушников, имеется в виду, и порядка э, где-то э, в районе тысячи обителей. Да? Опять же, соответственно, и мужских, и женских. Конечно, они все не исчезли в одночасье. Они... Э, они э, трансформировались. Да? Они закрывались в течение всех 20-х годов, причем закрытие шло от центра к периферии, то есть как раз вокруг Петрограда или внутри городов, вокруг собственно, Москвы. Монастыри закрывались как бы в первую очередь сразу в течение гражданской войны или сразу после гражданской войны в начале 20-х годов, а на периферии постепенно монастыри закрывались к концу 20-х годов. Но уже к 29-му году, собственно, никаких, никакой форме легально действующих монастырей на территории Советской России не существовало. Не существовало. Но, конечно, монашество, эти 100 тысяч человек, даже если часть из них ушла в мир, не исчезла в одночасье. И мы можем говорить о двух формах существования подпольного монашества на протяжении всей истории советского периода. Это условные наименования, которые вы видите на слайдах, да? но все же я их использую. Это домашние монастыри. Что такое домашние монастыри? Это те монастыри, которые возникли После, рас... после закрытия ранее действовавших обителей. Да? Почему такое название «домашние монастыри»? Это действительно из источников мы видим это, это наименование. Просто был монастырь, мужской или женский, ну, например, женский. Да? Он был закрыт, и монахини разошлись по окрестным маленьким городкам, деревням, 
и в домах, собственно, продолжили монашескую жизнь, продолжили соблюдать обеты, зарабатывали кто чем мог, кто-то там пел в церкви, если была возможно, читал на клиросе, кто-то там, например, стегал одеяло, очень распространенное монашеское такое рукоделие 20-30-х годов, кто-то обрабатывал огороды, ну и так далее, и так далее. Мужские монастыри, ну, собственно, с теми монахами, кто не имели священного сана, было примерно так же, кто имел священный сан, как правило, они, собственно, оказали, оказывались на приходах в городах или в деревнях в тех же и так далее. Да, это вот то, что называется домашние монастыри. Но в, в начале 20-х годов начинают возникать и общины, которые не являлись наследниками каких-либо каких ранее закрытых, ранее существовавших и закрытых обителей. Да, изначально подпольные общины. И первыми такими общинами были общины Ленинграда, ну тогда еще Петрограда, да, в 22-м году он еще Петроград, это из тех, что мы знаем, да, из тех, что мы знаем. Это были общины, связанные с известным тогда очень церковным общественным объединением Северной столицы, которое называлось Александро-Невское братство. В 20-е годы там сложилось как минимум три тайные монашеские общины, две женские, одна смешанная, мужеско-женская. Они были разгромлены вместе со всем братством в 1932 году, но уцелевшие постриженники или тайные послушники были собраны отцом Гурием Егоровым, вот он здесь на этой фотографии внизу, в, после его освобождения он бывал срок на Беломоро-Балтийском канале в 1933 году, на строительстве Беломор-канала, и они все уехали сначала на Алтай, а потом в Среднюю Азию, где продолжили свое существование. Вот как раз эта фотография среднеазиатского периода. До 1944 года, когда большая часть насельников этих общин вышла на открытое служение. И отец Гури стал позднее митрополитом ленинградским, его ближайший духовный сын, отец Иоанн Венланд, стал, стал в конце жизни митрополитом ярославским, ну и так далее. Вторая группа, да, собственно, по хронологии я здесь иду, в 1923 году возникают общины Петровского монастыря, о которых мы сегодня будем говорить. И у нас здесь стоит дата 1959 год, но эта дата тоже конец как бы, совместного такого существования этих общин. Но это тоже достаточно условная дата. Я о ней скажу еще несколько слов позже. Затем у нас известно достаточно хорошо по трудам такого историка Татьяны Шевченко община московского подворья Валаамского монастыря. Это была достаточно крупная, но при этом такая замкнутая мужская община, в основном из постриженников Валаама и, или их послушников. Вот, которая просуществовала с 1926 -го года при Валаамском подворье до 1932 года, когда она была разгромлена э органами госбезопасности. И, наконец, э тоже мы достаточно хорошо сегодня знаем, по внутренним источникам жизнь э остатков э Дивеевской общины в Муроме. Потому что, как известно, после закрытия Дивеевского монастыря Дивеевская община разделилась, часть сестер осталась в окрестностях Дивеева, в деревнях расселилась, а часть вместе с Игуменей, собственно, вот там она есть на фотографии в центре, переехали в Муром и, собственно, сохраняли, довольно крупная была община, в нее, так или иначе, в Муромский круг Дивеевских монахинь входило порядка 60 человек. И они некое единство, духовное общение сохраняли с 1927 -го года, с закрытия Дивеевской обители, вплоть до начала 80-х, даже ну, до естественного ухода большей части 
дивейских матушек. Вот, вот в этом контексте я в конце своего выступления обсужу некоторые черты высокопетровских общин на этом фоне. Теперь вехи истории, да, некая такая внешняя канва петровских, жизни петровских общин. Духовная родина петровских отцов – это Свято-Смоленская Засимова пустынь, находящаяся к северу от Москвы, нынешняя Владимирская область, да, станция Арсаки. И в пустынь, возобновленная в конце 19-го столетия трудами отцов, связанных с Троицей Сергиевой Лаврой, прежде всего, ну, собственно, самый известный такой, ну, мне здесь не, не видно, вот я не буду, рукой покажу отец Герман Гомзин, его помощник отец Алексей Славьев, очень известный, тоже духовный руководитель. Собственно, все отцы, с которыми будет связана история тайных высокопетровских общин, так или иначе, свое духовное родословие связывают именно, связано, их духовное родословие связано именно с Свято-Смоленской Засимовой пустынью. И я хотел убрать эту, вот, эту штучку, но что-то она не убирается. А, вот так вот она сделалась. О, прекрасно. В 1923 году пустынь была закрыта. И э, осенью 23 -го года в Москву перебирается часть э, отцов Засимовой пустыни. Э, подробно сегодня я не буду говорить об их биографиях, э, только самые общие какие-то э, скажем так, биографические черты. Э, это был прежде всего вот, отец тогда Агафон, позднее Игнатий в, в постриге в схиму. Лебедев, Лебедев, да, вот он, нет, лучше рукой тогда, это будет быстрее. Игумен Митрофан Тихонов, старейший, собственно, после старца Алексея Соловьева, духовник Засимовой пустыни, который считался после кончины старца Алексея его преемником по такому вот духовному руководству. Затем... Отец Архимандрит Никита Курочкин, Засима Нилов, Архимандрит Исидор Скачков чуть позже. И еще другие отцы, о которых я скажу немножко в другом контексте. Они, переходят, они поселяются в Москве и не сразу, но постепенно осенью 23 -го года начинают служить в Петровской обители, вот здесь собственно, в Сергиевском храме, который вот, рядом с которым мы находимся, да, в трапезном Сергиевском храме. Это стало возможно благодаря тому, что, собственно, монастырем, вернее, храмом монастыря руководит в этот момент постриженник Засимовой пустыни, епископ Варфоломей Ремов. Ну, здесь краткие сведения о нем здесь есть на слайде. Владыка Варфоломей был также, как и часть отцов Засимовцев, духовным сыном отца Германа Гомзина, профессора Московской духовной академии, который в 21 году был положен в епископ по патриархам Тихоном и стал викарием, то есть помощником патриарха. И, как тогда было принято, все викарии, всем викариям патриарха давался в управление какой-то из московских монастырей. Владыка получает Петровский монастырь, но Петровский монастырь тогда, конечно, уже не является де юра и де факто монастырем. Да, ну, де юра монастырем он является, да понятно, почему мы об этом с вами уже говорили, вот, но здесь, собственно, и дореволюционная братья фактически разошлась, от нее осталось, ну, по воспоминаниям, там было всего лишь, видимо, человек пять осталось, может быть, и меньше, более того, все здания у братьев были отобраны, 
да, они так сказать, должны были быть оформлены то, то ли как там, дворники, то ли как э, сторожа да, э, и так далее. Собственно, вот помещение, где мы с вами находимся, на Рыжкинские палаты, было превращено вот в такое вот э, общежитие рабочее общежитие, нельзя сказать, наверное, что, что это были комфортные условия, но, в общем, вот, вот так это, это здесь было. Да, владыка, владыке удается получить для прихода, юридически это приход, Сергиевский храм, где по воспоминаниям было на какое-то время располагалась библиотека медицинской литературы. Она съехала, храм на какое-то время вернули верующим, и, собственно, именно в нем и начинается служение тех засимовцев, которых владыка, как постриженник засимовой пустыни, собирает в Петровской обители. И это, конечно, начинается, соверш... ну, собственно, они становятся костяком нового духовенства монастыря. Старые остатки братья Петровского монастыря как бы вливаются в это новое братство, объединяются с ним, и владыка строит, строит жизнь своей обители уже как бы по новым основаниям, фактически пытаясь в каком-то смысле воспроизвести, если не буквальную жизнь Засимовой пустыни в Петровском монастыре, но, по крайней мере, дух Засимовой сюда перенести, потому что он воссоздает здесь богослужение Засимовское, да, с некоторыми коррективами, но все равно, например, использовался и Засимовский устав, и Засимовский распев здесь. Фактически это было такое монастырское, очень возвышенное богослужение. Здесь, собственно, Засимовцы начинают принимать прихожан на исповедь, да, и как одна из потом их духовных дочерей вспоминала, она говорила, что слух прошел по Москве, старцы приехали в город. Да и народ потянулся в Петровскую обитель. Действительно, вот этот слух прошел, и обитель, благодаря и богослужению, и духовному руководству этих отцов, начинает пользоваться все больше и больше популярностью. И это очень хорошо мы знаем и по воспоминаниям, и как бы по косвенным свидетельствам. Здесь у меня основные такие вот вехи внешней истории – которые я сейчас быстро пройдусь, чтобы мы с вами представляли эти, их представляли, а потом буду уточнять какие-то моменты. Значит, начало всей истории это 23 год. Примерно в 26 году, насколько мы понимаем, начинают происходить первые тайные постриги, то есть внутри большого прихода начинают формироваться вокруг каждого, Петров, каждого отца, начинают формироваться свои маленькие тайные монашеские общины. В 29 году, да, ну, сейчас мы об этом еще скажем, в 29 году община окончательно была изгнана из Петровской обители, из Боголюбского храма, должна была перейти в храм преподобного Сергия на Большой Дмитровке, да, который ныне не существует, он снесен, там жилой дом еще сталинский был построен. И с 29 по 33 год Петровский монастырь, хотя в Москве он по-прежнему продолжает именоваться Петровским монастырем, э, находится на Большой Дмитровке на Большой Дмитровке. Это очень важный период для истории, этой, для истории обителей вообще развития тайных монашеских общин, потому что в этот момент он пополняется новыми прихожанами, молодым поколением. А кроме того, вот как раз в этот период в Москве происходят аресты и закрытие других соседних, в том числе, приходов, общины которых вливаются в Сергиевский э, приход, вливаются в э, общину Петровского монастыря. Да, э, э, в этот момент вливается э, в Петровский приход и община, например, 
э, священного исповедника романа Медведя, такого очень известного проповедника э, 20-х годов, и община э, храма, э, частично община отца Валентина Свинцицкого э, вливается, тоже очень известная такая яркая личность того времени в Петровский монастырь. Община храма Соломенной Сторожки, отца Василия Надеждина, тоже исповедника, как бы присоединяется к Петровским общинам и так далее, и так далее. В общем, Петровский оказывается таким вот объединяющим таким ядром для нескольких соседних и не самых соседних территориальных общин. При этом в этот период там тоже идут аресты, но это еще не период, не критичные аресты для всей общины. Да, вот, например, 31 год, здесь у меня это показано, дело тайной, так называемой тайной академии, аресты нескольких молодых духовников Петровского монастыря, которые были очень ну, ощутимы, болезненны для общины, но это еще не конец ее в этот период. В 1933 году храм Сергия на Большой Дмитровке был закрыт, община перешла в последний свой московский храм, храм Рождества Богородицы в Путинках, на Малую Дмитровку, где находилась до весны 1935 года. Весной 1935 года, февраль-апрель, происходят аресты всех основных отцов и части прихожан, и по сути, в том числе настоятеля, епископа, тогда уже архиепископа Варфоломея, который в июле того же 1935 года был расстрелян, арестованные другие отцы, тот же отец Игнатий Лебедев, оказывается приговорен к пяти годам заключения и осенью отправляется по этапу в лагере и уже не вернется в Москву, он погибнет в лагере через три года. То есть московский центр Петровских общин в 1935 году перестает существовать. Но в этот период начинается, так сказать, не московский период Петровских общин, потому что волю судеб часть, часть э, э, Петровских отцов оказывается вне Москвы. И здесь важную роль играет, играют деревни и храмы вокруг Волоколамска в этот период, так сложилось. И этот не московский период э, длился до 1959 года, когда в Новых Петушках в Владимирской области умирает последний Засимовский старец, это они так его и называли, отец Исидор, э, который, собственно, вот сохраняет некое единство руководства тайными петровскими общинами. При этом, при этом надо сказать, что 1959 год не был концом самих общин. Да, но концом некого, некой вот, э, засимовской традиции руководства. Да? А, ну вот, собственно, это другая визуализация тех же вех истории э, Петровских общин. Это храмы, в которых они находились, да, и, соответственно, даты, в, в, какие, э, в, которые, в каких они здесь были. То есть Сербский храм Петровского монастыря, да, рядом с которым мы находимся, Боголюбский храм Петровского монастыря, куда они перешли в 1924 году, и где находились дольше всего, 5 лет. Боголюбский храм – это, собственно, такая главная, главный что ли, вот такой собор Петровских общин в течение их совместного существования. Потом 4 года на Большой Дмитровке и последние скорбные уже меньше двух лет на Малой Дмитровке в храме Рождества Богородицы в Путинках. Отвлекаясь от этой вот некой такой внешней канвы событий, связанных с формированием Петровских общин, сделаем некоторый другой шаг на следующий уровень. Посмотрим на некоторую внутреннюю эволюцию этих общин. Итак, Петровские общины, монашеские общины, во-первых, наверное, нужно сказать, почему я говорю о них во множественном числе. Хотя на самом деле иногда можно говорить и в единственном, как Петровская община. Дело в том, что с самого начала это был целый куст э, родственных 
но все-таки отличных друг от друга э, монашеских общин. Они формировались вокруг разных духовников, да, что, собственно, мы сейчас и увидим. Вот. Но э, при этом на начальном этапе, до 1935 -го года, у них было единое руководство в лице э, епископа Вахламея, в лице, собственно, старшего, ну, скажем так, руководителя, духовника, отца Митрофана Тихонова, к которому регулярно обращались по тем или иным вопросам все отцы петровских общин. А и более того, отцы передавали э, своих духовных детей при каких-то обстоятельствах друг другу. Да? То есть, с одной стороны, было единство, но при этом это были, в общем, довольно разные э, общины. Э, общины начали формироваться достаточно спонтанно. Это мы должны достаточно хорошо понимать. Когда засимовцы переезжали в Москву из своей пустынной обители, у них не было идеи, вот что сейчас мы приедем, и здесь будет монастырь. Да? Они скорбно были изгнанниками из своего монастыря, они переехали туда, где их могли приютить, они нашли приют под крылом и как бы опеку со стороны владыки Варфоломея, вот. А дальше просто стал формироваться приход, и внутри него стали возникать группки, которые обычно достаточно молодых людей, которые явно были склонны к духовному подвигу. Да? А, собственно, какой еще путь духовного подвига могли предложить отцы? Конечно, путь монашества. И этот путь, он вызревал, это очень хорошо видно из воспоминаний, в том числе их постриженниц, совершенно естественным образом, естественным путем, да, без какой-то специальной идеологии. Но когда этот шаг был сделан, да, этот путь был осознан ими как ну, что ли, промыслительный, как их призвание да, продолжать аскетическую традицию, продолжать православное монашество, поскольку, как они сами формулировали это, монашество не должно угаснуть. Монашество есть высшее проявление христианского подвига, и оно может и должно продолжаться в любых условиях, даже к этому вообще не приспособленных. Поэтому мы будем искать новые формы. Да, это был такой творческий вызов, который петровские отцы принимают. И к э, в первой половине 30-х годов э, число отцов, по нашим подсчетам, достигает примерно 170-200 человек. Это самая большая тайная монашеская община советского периода, которая нам известна. Которая нам известна. Как мы это посчитали, когда были еще живы последние ну, собственно, постриженницы петровских отцов, мы просто, просто и у них спрашивали, там, сколько было чат у отца Митрофана, у отца Игнатия, у отца Никиты. И, соответственно, потом просто суммировали, вот, э, получив эти цифры. Ну, причем от отца Игнатия у нас есть его синодик, где, собственно, есть, там видно, да, есть документы, мы можем это проверить. Так вот, э Общины складывались вокруг отцов. Прежде всего, ну, собственно, была своя небольшая, но очень значимая община вокруг, вокруг владыки, у владыки Варфоломея. Отец Игнатий, наместник монастыря и его помощник, обладал самой большой паствой и самой большой, соответственно, как бы вот монашеской паствой в монастыре. Свои, свои постриженники были у отца Митрофана Тихонова и у отца Никиты Курочкина. Да? Это как бы первое старшее поколение петровцев, пришедшее, не, не все еще, сейчас еще скажу, еще будет еще кое-кто, но это вот как бы основные духовники, пришедшие из Засимовой пустыни. Пришедшие из Засимовой пустыни. А, при этом очень интересно, есть замечательное вспоминание монахини Серафима Александры Кавериной, которая говорит... У каждого из этих отцов был свой как бы, пасторский стиль, и их духовные дети были совершенно разными. Мы могли просто вот узнать, 
вот, просто по внешнему виду каждого, чьим духовным чадом является тот или иной значит, прихожанин. Что владыкины, они такие все очень утонченные, возвышенные, очень умные, немножко нервные, да, такие вот очень... Это вот владыкины. А, значит, отца Митрофана очень простые и радостные. Вот, э, да, у отца Игнатия тоже такие начитанные, да, очень благочестивые, там по-другому она немножко описывала, в общем. Вот. В общем, все, все очень разные, но при этом это един, единая община. А, есть и как бы второе поколение, да, второе поколение петровских отцов. Ну, на самом деле, здесь у меня на слайде не все далеко представлены. И, например, отец Засима Нилов, это не вполне второе поколение, потому что ну, тут немножко есть разночтение в его биографии. То ли он был пострижен в Засимовой пустыне, то ли уже в Петровском монастыре. Ну, во всяком случае, он опыт Засимовой пустыни имел. Да, то есть он тоже как бы пришел из Засимовой э, в том числе. Да, но вот и с отцом Исидором тоже здесь отдельная история. Отец Исидор просто фактически почти не прис... появлялся, но очень редко в Петровском монастыре. Основную, вот вместе с общиной он находился в Сергии на Большой Дмитровке. Он был там даже ризничем в том храме, а потом э, снова уехал в ссылку. Да, то есть ну, отцы постоянно кто-то попадали в ссылку, кто-то в лагеря, кто-то возвращался. Э, это постоянно было такое движение отцов. Да, соответственно, чады в, этот, в эти моменты обращались к другим отцам и так далее. Вот отец Федор Богоявленский вот в нижнем ряду посередине – это точно такой вот яркий пример, собственно, молодого поколения, духовный сын отца Никиты Курочкина, который потом, после его кончины, принял его духовных детей. И, конечно, ну, в данном случае можно сказать, что он такой символ вот этого молодого поколения, других отцов, которых здесь у меня нет на слайде. Да? Отца Германа Полянского, духовного сына владыки Орфломея, Косьмы Магда, Магды, духовного сына отца Игнатия и других, которые тоже были, но собственно, ну, может быть, не сыграли такой крупной роли, хотя отец Герман Полянский был очень таким известным духовником. Вот как бы два поколения, условных два поколения засимовцев. И в моменты арестов начинаются, конечно, вот эти вот такие вот передачи, собственно, духовных детей, которые здесь условно попытался изобразить от отца к отцу. Даты, которые здесь стоят, это даты, в каких-то случаях даты арестов, если это последний арест, в каких-то случаях это даты смерти, как в случае, например, с датой от перехода духовных детей от отца Засимы Нилова или к отцу Исидору, или от отца Никиты к отцу Засиме. Да, вот. И, собственно, вы видите, что к... К концу 1941 -го года, 1941 -го года, собственно, все отцы оказались или в заключении, или погибли. И на свободе остался только отец Исидор Скачков, который и принял от них эстафету, и, стал, и собственно, собрал вокруг себя уцелевшее петровских пострижников, уцелевшее петровское братство в этот период. Важный, еще раз хочу вернуться к этому важному этапу пребывания Петровского монастыря в Сергии на Большой Дмитровке. Эти, эти четыре года важный этап, поскольку действительно это как бы уже очень зрелая и известная община, которая начинает притягивать достаточно большое количество новых прихожан. А в Петровском-то она была не маленькая. По самым общим подсчетам, только постоянные прихожане Петровской общины – это примерно тысяча человек. Да? Вот. Но в Сергии, на Большом, в Сергии на Большом Дмитровке был еще новый прирост. И это был, кто это были? Это было новое поколение, которое они между собой называли поколением маленьких, да, которые тоже влились в петровские общины. Это были очень молодые, ну, 
в основном девушки, им было там, чуть больше, где-то даже не было еще 20 лет, где-то было чуть больше 20 лет. Они, конечно, все приняли постриг, если первые постриженники, первые постриги были уже в конце 20-х, то поколение маленьких было пострижено только в 40-е. Да, но они уже были частью этих общин. Как бы вот, и потом на фотографиях мы в том числе увидим при этих представителей поколения маленьких. А, а кроме того, как я уже сказал, сюда приходят общины закрытых храмов. Да, и потом это и, мы, и в письмах и отцов мы увидим, там, там упоминаются там, романовские чада отца Романа и Медведя, там, вот потом, значит, чада с, с соломенной сторожки, значит, тоже упоминаются отца Василия Надеждина. Вот, вот это важно, вот, важная такая история. А, и пос, да, э, после разгрома в 1935 году московского центра Петровских общин, еще раз хочу подчеркнуть, что история их не заканчивается. История их не заканчивается. Начинается не московский этап, который условно так можно охарактеризовать, потому что под Волколамском сначала в селе, в, вот, в Ивановском, в селе Ивановском служат, собственно, отец Никита и отец Засима, отец Никита Курочкин, отец Засима Нилов, которые перед этим перенесли ссылку на Пинигу, в Северный край, вернулись получили так называемый минус, то есть запрет проживать в крупных городах, и служили за 101-м километром под Волоколамском. А самое интересное, что там был не только они, там еще духовный сенат Никита, отец Федор Богоявленский, потом к ним присоединился, ну, уже в соседнем селе отец Исидор Скачков, вот, значит, еще из один, один из отцов Петровских монастырей, отцов Петровского монастыря там тоже оказывается, там все около пяти человек под Волколамском в разных местах служили. И э, этот вот Волколамский период, куда ездят все чада, почти все чада от уцелевших, не, не арестованные отцов из Москвы, он продолжается вплоть до начала войны, до 1941 года. Конечно, Волоколамск не единственная точка протяжения. Часть чат ездит, вот когда отца Федора изгоняют из, ну, должен был, значит, не мог служить больше в храме в селе Язвище, он живет в Тверской области. Тверская область, там под Завидово, он тоже оказывается таким местом, куда ездят э, духовные дети, постриженники петровских отцов, но вот какое-то какое время Волколамск оказывается таким, такой точкой протяжения. Ну а потом, после 1941 года, это, конечно, собственно, продолжение этого немосковского этапа, это петушки. Это петушки, где до 1959 -го года таким последний Засимовский старец, отец Исидор, продолжает окормлять уцелевших, э, уцелевших э, постриженников Петровского монастыря. А после его кончины и параллельно с этим еще одним очень важным центром притяжения Петровских общин становится, был э, так называемый Знаменский скит. Он, конечно, что это такое? Это маленькая чердачная комнатка. Сейчас я покажу этот дом, где она находилась, где, собственно, жили три монахини. Мать Ефраксия Трофимова, мать Ксения Попова и мать Александра. Третья монахиня, там сначала была другая, но потом, собственно, они втроем там жили. И это все духовные дети отца Игнатия Лебедева. Отца Игнатия Лебедева, и э, он, так сказать, назвал эту обитель, это чердачное помещение этих трех монахинь э, с китом, благословил их иконой знамени Божьей Матери, поэтому э, комната называлась Знаменским скитом. Э, и хотя она, в общем, была центром сред... жизни, такой сосредоточенности, именно общины отца Игнатия Лебедева, но уже послевоенные годы 
она была открыта и для других петровских постриженниц. И мать Серафима Кавелина там бывала, и другие, и, собственно, духовные дети владыки Варфоломея приходили, уцелевшие приходили к матери Евпроксии и так далее, и так далее. И скит существовал до начала 60-х годов. До начала 60-х годов, когда из-за того, что это было, в общем на самом деле, крайне такое неприспособленное к жизни помещение, собственно, их переселили, они уже были очень пожилые женщины, когда им дали комнату в коммуналке, и скит, собственно, был ликвидирован в этот момент. Но нужно понимать, что в условиях 30-х годов, когда большая часть москвичей живет в коммунальных квартирах, да, практически не имеет возможности для уединения, скит, даже такая крошечная, чердачная комнатка, но где можно собраться более-менее в стороне от чужих глаз, закрыться, да, прочитать письма духовных от, э, наставников из, из заключения, помолиться вместе. Э, собственно, там совершались постриги, да, там совершались э, богослужения мирянским чином. Да. Это было, конечно, вот огромное сокровище, огромная драгоценность. Вот этот дом, сейчас он снесен, э, на его месте построен другой дом жилой. Вот, вот здесь, вот здесь не видно, вот, вот на таком же фронтоне, вот с другой стороны находилось, собственно, окно с кита. Вот, вот этот дом высокий. Вот, дом печатников переулок, да, дом 3, квартира 26. Значит, ну, есть еще фотографии собственно, самого скита, и, когда перед сносом этого дома мне с коллегами удалось туда проникнуть, дав небольшую мзду дворникам, которые срезали, соответственно, замок на уже сказать, запаянном подъезде, готовом к сносу. Вот мы туда поднялись, вошли. Конечно, комната скита представляла собой уже такое... Ну, ну, это был, собственно, такой мусорный склад, да, очень давно не использовалось, но следы от икон на стенах еще можно было различить. Еще можно было различить. На нашей выставке, которая вот находится в соседнем зале, мы постарались сделать инсталляцию скита, вот этой комнатки скита, и мы хотели показать, что действительно это очень маленькое, очень маленькое помещение, где они готовили на, на примусе, там стояло три кроватки, маленький столик, воду они носили, там так очень интересно было устроено, водопровод был на лестнице шел, поэтому они воду брали с лестницы. Вот, там была какая-то очень странная такая импровизированная зазнавесочка уборная сделана. Вот. И э, огромное окно. Огромное окно, прям такое очень широкое. Вот. И как, собственно, по их воспоминаниям, которое доставляло им постоянные неудобства. Да, потому что летом это совершенно жара, солнце печет, зимой совершенно нельзя было его хорошо законопатить, из него постоянно дуло. В письмах отца Игнатия из заключения мы видим почти, практически в каждом письме, он пишет матери Евпроксии, окно поскорее почините, да, скорее чините окно, как там ваше окно. Значит, ну, потому что действительно это... Вот, и при этом они прожили там, соответственно, сколько? Почти 40 лет. Вот. Да. И вот такой, ну, собственно, это из, примерно из окна скита э, фотография перед сносом этого дома. Да? Вот она, вот что, что они видели. Да? И, э, собственно, одна из духовных дочерей отца Игнатия, она пишет в своих воспоминаниях, широкое окно комнаты открывало прекрасный вид на Москву, среди множества высоких зданий виден был и купол колокольни Петровского монастыря и главы его церквей. Да. 
просто через площадь, вы понимаете, да, это печатников переулок, это наискосок от, через, через трубную площадь. А после, в 60-е и 70-е годы, члены тайных Петровских общин естественным образом уходят. И, в общем, до 90-х годов доживает 4 человека. Но, собственно, благодаря им, да, свидетелям, стало возможно перекинуть вот эту вот нить, да, некую эстафету от тех, от, собственно, Петровских общин 20-х, 50-х годов к нашему, собственно, времени. Да, это вот упоминавшаяся мной Ольга Александровна Кавелина, мать Серафима, духовная дочь отца Никиты, и матушка Игнатия, это ее фотографии 50-х годов, выдающийся ученый, специалист в области туберкулеза, доктор наук, профессор и, вот, собственно, постриженница Петровских отцов. А, да, то есть э, вот, разные этапы внутренней эволюции общин э, не приводили к какому-то... Да, то есть, да, была прервана традиция, собственно, ну, скажем так, Засимовского духовного руководства. Но Засимовская аскетическая традиция, э, традиция духовного делания, собственно, да, она хранилась, она была актуальна, вот, по крайней мере, лично ими хранилась до своей кончины, до, ну, собственно, матушка Игнатия скончалась в 2004 году, у Александра в 2011. Принципы внутренней организации Петровских общин. Вот эта фотография... Немного у нас групповых фотографий Петровских постриженников и постриженниц. Это одна из самых таких эффектных. Это члены, духовной, члены общины, монашеской общины отца Игнатия Лебедева. Вот, ну, собственно, он сидит здесь в центре. И это 29-й год, то есть это только-только начавшиеся, три, три года, как начали совершаться тайные постриги. Что мы здесь видим? Там вот, кстати, их возраст указан на момент съемки. Мы видим прежде всего, что это смешанная община. Здесь есть и мужчины, и женщины. Да, отец Никола Ширинский Шахматов из известной, монаш... известной дворянской семьи. И достаточно молодые девушки. Мать Ефросинья, вот пожилая монахиня. В общем, их было очень мало. Она очень быстро была сослана, и фактически уже в 30-е годы она не была членом общины. Да, достаточно молодые и смешанные общины. Это первое, что мы можем здесь увидеть. Сами они, то, что, то, что тот образ жизни, который к которому они приходили, они не называли тайным монашеством, подпольным монашеством, они называли это монашеством без стен и одежды. И главный как бы, мотив, почему они как бы, вот, шли по этому пути, это был тот, что монашество не должно угаснуть. То есть, ну, это, собственно, это была идея самих наставников Засимовских, самих Петровских отцов. Конечно, собственно, их постриженники приходили к ним с некой, еще, может быть, первоначально даже не оформившейся, как я уже говорил, жаждой духовного подвига, да, которая постепенно вливалась вот в, так сказать, получала огранку в рамках Засимов, Засимовской традиции. Очень, то есть задача, собственно, как они ее видели, вернее, не задача, а призвание, как они ее видели петровские отцы, это сохранение аскетической, монашеской, духовной культуры православия. 
И поэтому они постоянно подчеркивали, что их собственно делание – это что их монашество – это не какое-то новое монашество. Это не какое-то монашество, это не какой-то монастырь в миру, который проповедовал отец Валентин Свинцицкий. А с, этим его, с этими его проповедями они были очень хорошо знакомы, потому что, собственно, чада э -э сестры Васильевы, чада отца Валентина Свинцицкого, которые в том числе э сами перепечатывали на машинке его монастырь в миру, стали позднее духовными детьми, духовными дочерями отца Игнатия Лебедева. Они пришли в Петровский монастырь. Вот. А петровские отцы постоянно подчеркивали, что их монашество – это традиционное восточно-христианское подвижничество, которое покоится на трех китах, которые не могут измениться, не могут исчезнуть ни, в каких, ни при каких обстоятельствах. Это молитва, это духовное руководство, которое выражается в практике откровения помыслов. Да? Я сейчас поясню, что это такое. И третье – это труд. Труд, послушание ради Бога, ради ближнего ну, и так далее. А молитва. Пройдемся, характеризуем по очереди каждый из этих трех компонентов. Молитва – это самый традиционный, ну, что ли, такой способ реализации этого призвания в рамках Петровских общин. Они все воспитывались за Симовским богослужением в Петровском монастыре, потом в Сергии на Большой Дмитровке и в других храмах, где они были. А, да, то есть участвовали в, собственно, храмовом богослужении. А, они с самого начала приучались читать богослужение дома, келейно. Их приучали в том числе и к Иисусовой молитве. Они собирались, когда это была такая возможность, в частности, в скиту для совместной мирянской молитвы и так далее. У нас есть, собственно, письменные памятники вот такого делания. Да? Вообще нужно сказать, что Петровские общины создали замечательный, очень редкий и очень богатый, по своему разнообразию, корпус текстов, корпус памятников, да, о которых мы, я сейчас здесь не говорю, потому что у меня сейчас другая задача, они, это, можно сказать, специальную отдельную лекцию о письменной традиции Засимовских и Петровских общин можно э, читать, да, но вот здесь некоторые примеры можно привести. Да. Вот э, рукописный каноник матушки Игнатии, духовной дочери отца Игнатия 1929 года. Он, кстати, есть на выставке, можно его посмотреть. И открыт он именно на этих страницах с каноном всем святым в земле российской просиявшим. И, внимание, это самый ранний рукописный текст этого канона да, советского периода, да, потому что он был создан по постановлению собора 1917-18 годов, был напечатан ограниченным экземпляром и известно, что он тиражировался в рукописях. Так вот, это самая ранняя известная нам рукопись, и она происходит именно из Петровских общин. Более того, нужно понимать, что, собственно, все они практиковали вот эту вот келейную молитву, причем ну, по богослужебным книгам, до конца своей жизни. Матушка Игнатия в конце жизни была практически слепа, у нее была очень тяжелая, ну, в общем, она не делала операцию на хрусталике, у была очень тяжелая болезнь глаз, она была практически слепа, и при этом она каждый день открывала актоих, триоти или минею, в зависимости от времени богослужебного года, и практически по памяти, узнавая сквозь пелену эти строчки, читала собственно, богослужение, да, участвовала в, в том числе таким образом в храмовом богослужении. Второй момент. Откровение помысла, духовное руководство. Духовное руководство, то есть воспитание да, более опытным наставником, юных наставников, то, что в таком популярном 
изводе называется старчеством, да, это, это одна из незыблемых таких вот основ Засимовской и Петровской традиции. Вслед, вслед за Засимовской традицией в петровских общинах практиковалось ежедневное исповедание помыслов. Что такое помыслы? Помыслы – это не исповедь, собственно, а гораздо более тонкая практика. Помыслы – это любые движения ума, души, сердца, хорошие, плохие или нейтральные, но мы все их должны зафиксировать, это особый опыт самонаблюдения, зафиксировать устно или письменно, как здесь, и принести на суд старцу. В этом и есть, собственно, полное доверие, полное послушание ему. Да, и уже от него принять вердикт, да, что здесь. Должно, что не должно, от чего должно отказаться, с чем можно продолжать жить, ну и так далее. Вот эти записки, очень интересная редкая практика, редкие такие памятники, практики, когда отцы отвечают, дают свои комментарии прямо поверх текста исповедания помыслов. Вот эта записка, это ответ на исповедание владыки Рафламея, это вот от, 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 записка, адресованная отцу Игнатию, э, да, и вот, собственно, примерно так это, и есть письма и отдельно, да, где просто отцы отвечают что-то, у нас нет исповедания, но есть ответ отцов, да, на какие-то вопросы, и вот э, это очень крупная, большая часть собственно, корпуса текстов, связанных с Петровскими общинами. Да, вот это очень интересный момент в общине отца Игнатия, это вот матушка Игнатия это делала, они, видите, что они не хранили все записки свои, а вырезали из них только те части, где есть пометки отца. Да, вот это вот, соответственно, пером написано исповедание, а вот карандашиком синим это отец Игнатий какие-то комментарии свои делал. Да? И вот видите, она спрашивает «да», и он обводит «да», или вот он подчеркивает что-то, и пишет комментарий «да, истинная», ну, там, «любовь это», то есть там «истин», да, он подтверждает. Там, разве это мне вопрос? Он подчеркнут. Значит, вот, что дальше там какие-то... Э, только одно слово у нас есть. Оправдываться. Оправдываться, да? Значит, он, Господь простит. Да, ну и так далее. Вот. И таких страничек у нас ну, некоторые... Там, Несколько десятков есть вот с такими вот разрозненными э, ответами. Сколько важна была вся вот эта практика, на которой действительно они воспитывались и через которую прошли все, все, петровские, постри, все петровские постриженники. Э, третий компонент – труд. Труд, конечно, должен был претерпеть самые большие изменения в ходе как бы адаптации традиционного монашества к новым советским условиям, да, в ходе превращения монашества традиционного в монашество без стен и одежды. И здесь, и это многократно повторено в различных воспоминаниях, любая работа, советская работа воспринималась как монастырская, как монашеское послушание. Да, это вкладывалось всеми отцами, это было принесено ими постриженницами и постриженниками через всю жизнь. Да, это вот, да, поэтому ради, ради любой труд, это труд ради Бога, ради ближнего, и да, так, они, так они жили. Ну, вот, собственно, молодая монахиня Игнатия да, в лаборатории Государственного туберкулезного института, 28-й год, это год ее пострига. Собственно, вот она здесь уже монахиня. Рисофорная еще, но вот, собственно, уже, уже, да, ей 23 года в этот момент. <coughs> а, да, и во многом... Э, 
Во многом благодаря... Да, это не значило отношение к работе как к послушанию, не значило, что, собственно, они не выбирали, как и где работать. Да? Наоборот, мы видим в письмах отца Игнатия, одно из этих писем я потом чуть позже процитирую, что здесь действовал определенный принцип, который я бы определил как аскетическую прагматику. Да? Работа выбиралась так, чтобы она не вредила духовному росту инока, тайного инока, и чтобы она даже помогала ему. Да? Поэтому, например, медицинские специальности всячески приветствовались. Какая-то небольшая артельная работа по шитью вполне приветствовалась. А фабрика, особенно для молодых девушек, если фабрика, пишет эти Игнатий, то поступать не надо. Почему? Много народу, грубые нравы, растения, приставать будут. И надо. Что-то более уединенное. Да? То есть это не значит, что не было выбора. Любую работу они воспринимали как послушание. Нет, ту работу... Вот, Конечно, выбор был, они делали этот выбор. Действовал принцип аскетической прагматики. Но когда этот был выбор сделан, эта работа – это уже монашеское послушание на всю жизнь. И в своих воспоминаниях тоже матушка Игнатия, вот здесь ее краткий, ее, собственно, выдающийся научный, так сказать, послужной список, если можно так сказать, до конца жизни она говорила, что, собственно, все ее успехи в науке – это благословение старца, это благословение отца Игнатия. Самое интересное, что мы вот в этой части видим определенные параллели, я тут уже забегаю немножко вперед, видим определенные параллели с другими тайными монашескими общинами, в частности, с монашескими, монашескими общинами Ленинграда и Средней Азии, да, где также значит, любое, любая работа, в том числе научная, была, воспринималась как монашеское послушание. И здесь очень хор хор хорошая цитата, не могу, не, не могу держаться, чтобы ее не привести, владыки Иоанна Вендланда, который был тайным монахом в Средней Азии и, соответственно, одновременно крупным геологом, во время войны занимался поиском руд цветных металлов для оборонной промышленности. И вот он пишет, да, «Время шло, мы жили удивительной жизнью, с одной стороны глубоко церковной, с другой активно гражданской. До сих пор я считаю такое соединение самым лучшим, но должно быть, на практике такое соединение трудно осуществить. Только очень своеобразные условия 30-х годов позволили жить так, как жили мы. И эти слова абсолютно относятся и к, собственно, Петровским постриженникам, которые в этот момент да, жили таким же образом. А вот это вот восприятие работы как послушание предполагало еще одну очень важную черту их поведение, черту, которую я бы, я бы определил как бытовая маскировка. Поскольку главная ваша задача – сохранить духовную жизнь, да? а, что, а что, как надо, что надо делать, чтобы сохранить духовную жизнь? А надо ею жить. А чтобы ею жить, надо ну, как бы продолжать это, да, жить во времени. И, соответственно, нужно сделать так, чтобы была возможность это жить. Да? Поэтому есть монашество без стены и одежды. И поэтому они ничем не отличались от своих сверстников и сверстниц. Да, их собратья, мужчины выходили на открытое служение, попадали в лагеря, гибли. Но если этот молох репрессий не касался вас, то вот, вот монахиня Ксения. 
отец, она, она в ссылке, 31 год. Отец Игнатий ей пишет вот этот текст. Вот, кстати, там есть тоже на выставке у нас. Также в сердце нашем, пред всевецом, то есть Богом, да, будем и монашествовать. Донди же, пока гнев Божий мимо идет. А перед людьми будь Екатериную. Да? То есть никто не должен знать твое имя в постриге. Как и я, Агафон, а не Игнатий. Если уго Господу угодно будет, постарайся восстановиться в правах, а для всего вступи в артель. То есть работай. Да? Не примут, толкнись в другую. Откажут, займись частной работой. Вот здесь он там, я тут опущено, но здесь он пишет, что если фабрика, то поступать не надо. Исповедуйся у старичка священника от Варвары Великой с именем Екатерина, то есть даже не с монашеским, с правилом, как в скиту, апостольника, когда одна направили. Черный платок в церкви тоже пока не надо. И дальше в другом письме он пишет ей, снимись на карточку, как ты ходишь на работу, и пришли мне. И вот эта карточка. Где она? Где мы ее видим? Вот вам покрупнее. А, вот, вот, вот покрупнее. Вот. И эту карточку отец Игнатий не уничтожил, потому что в другом письме он пишет э, матери Ксении, а ту карточку, где ты снята, э, там называет там, другая сестра, духовная дочь Владыки Варфоломея, я изорвал. Да? Не надо вам светиться вместе. А эту карточку он сохранил, она вполне его устраивает, потому что действительно мы ничем не отличим эту, эту девушку от не знаю, там, работницы какой-нибудь артели. И вот самое яркое, один из самых ярких примеров такой бытовой маскировки, вот эта фотография 36 -го года, Тучкова, тоже членом духовной семьи отца Игнатия. Мать Евпроксия, старшая по постригу, Мать Игнатия, Маша Мария Дмитриевна, будущая монахиня Марии из поколения маленьких, тогда она еще не в постриге. А это Екатерина Севастьяновна, мама от матушки Игнатия, она тоже потом примет постриг. И вот 36-й год, вот они снимаются. И если мы не знаем, кто это, то, наверное, это кружок ликвидации безграмотности или культ просвета. Или изучение Карла Маркса. Что там за книга? Никто же не знает. И вообще косынку матери в Проксии, наверное, красная. Вот, вот собственно, очень яркий пример этого, этой бытовой маскировки. Но действительно есть, есть и пределы этой бытовой маскировки, потому что, потому что ну, никакого, конечно, комсомола и никакой партии. И это, конечно, накладывает ограничения на, э, в том числе, и карьеру. Мать Игнатия, она несколько раз была, ее подавали на академика медицинских наук, и ни разу она не получила, ну, то есть она, собственно, не получила этого высокого звания, хотя вполне была достойна. Вот, да, все, да, беспартийный академик? Нет, это не может быть. Тем более, конечно, все, да, никто не знал о ее монашестве, но то, что она верующая, подозревали. Подозревали. И еще одно следствие вот этой вот э, аскетической прагматики и понимания, что, нужно, что главная ценность – сохранить культуру аскетическую, духовную жизнь. А чтобы ее хранить, нужно жить в ней. Еще одна, одно очень важное следствие – это, собственно, то, что мы можем назвать церковно-политической позицией Петровских общин. 20 конец 20-х годов, 30-е годы – это эпоха церковных разделений, очень болезненных для церкви, когда действительно по разные стороны так сказать, церковных, церковных вот нестроений, церковные нестроения разделяют духовные семьи, разделяют очень преданных пастырей. Но Петровские общины на протяжении всего своего периода остаются верны священно началью. И в этом они следуют, э, в этом они следуют завету старца Алексея Славьева. Да, вот здесь эти цитаты приведены. 
они следуют, остаются поминающими патриар... митрополита Сергия, потом патриарха Сергия да, и так далее. Это их принципиальная позиция, принципиальный выбор. При этом мы видим в письмах, что они прекрасно понимают, видят и кризисные явления в, в рамках э, тогдашней да, э, патриаршей церкви, э, да, отец Игнатий из э, лагеря в какой-то момент пишет, а, а, э, спрашивает мать Евпроксию, а каком же хоро, како, какой же хорошая новость ты имеешь в виду в церковной жизни? Не знаю, верить или нет. Что же может быть да, в, такой, в таком средстве хорошее? Но при этом никаких сомнений о том, что они должны быть, оставаться верны священной начале, у них не возникает. У них не, не возникает. И постепенно, подходя так сказать, к концу нашего с вами э, повествования, я хочу предложить вам очень краткое сравнение Петровских общин с с другими четырьмя тайными монашескими общинами, о которых я говорил в начале, и срав... сопоставить их ну, в такое, ну, понятно, что это схематическое сопоставление, это все были совершенно живые организмы, конечно, да, и сравнивать их э, в таблице – это некоторая такая условность. Э, но прошу простить меня за вот такой аналитический подход, э, но... Так или иначе, что-то здесь можно сопоставить. Я выбрал всего лишь три позиции для сопоставления. Ну, понятно, что, собственно, гендерный состав, да, что, что открытость и закрытость я сейчас поясню. Ну и лояльность и оппозиционность священной начале, это то, о чем я только что сказал. Вот что мы здесь видим. Вот смотрите, община Валаамского монастыря. Подворье, московского подворья Валаамского монастыря. Это мужская община, несколько десятков монахов, строго мужская. Она тоже, кстати, была лояльна священноначалью, и, но при этом у меня она помечена как закрытая. Что это такое? Что это такое? Мне кажется, что очень интересный, один из самых таких важных, как мне представляется, характеристик тайных монашеских общин советского периода – это то, насколько они были готовы принимать новых членов. И вот именно это я как бы характеризую как открытость их или закрытость. В «Вламские отцы» не постригали никого, кроме тех послушников, которые уже были в их кругу до революции. А примерно такую же стратегию поведения выбрали дивеевские матушки, которые жили в Муромской, в Муроме. Их было, я говорил, что их было довольно много. Они просуществовали э, сколько? 60 лет? Да, примерно. А, до конца 80-х годов. Да, с конца 20-х до конца 80-х. За это время в Муроме было совершено, мы их все знаем, 6 постригов. Тоже из того же круга, что уже был. Да? Они были явно закрыты для... При этом, конечно, они хранили традицию, конечно, они продолжали молиться, хранить святыни и так далее. Но при этом были достаточно закрыты. С этой точки зрения совершенно по-другому выглядят петроградско среднеазиатские общины и Высокопетровские, и Высокопетровские общины. С этой точки зрения и те, и другие были очень открыты. Они не просто хранили аскетическую традицию, они ее транслировали, они ее передавали новому поколению. Мы это очень ярко видели, как мне кажется, да, я постарался это показать, на примере высокопетровских общин. И то же самое мы видим и на примере э, петроградских и среднеазиатских общин, может быть, с меньшим размахом. Потому что если в петровских общинах ну, там почти 200 подстриженников, да, то 
В Средней Азии в итоге там было всего лишь около 20 человек вокруг отца Гурия собрано. Да? Но все это были тоже очень молодые юноши и девушки. А, да, вот это вот, и та, и другая община были смешаны изначально. То есть там были и юноши, и девушки. Но Петровские общины к концу 30-х годов, к началу 40-х, практически полностью становятся женскими. Потому что их, собственно, мужская, мужская часть принимает сан, выходит на служение и погибает. Да? Отец Исидор был единственным уцелевшим духовником, который пережил 30-е годы и войны. Несмотря на то, что очень много было молодых. И отец Федор очень молодой, да, молодой монах, который вот на Батрите Корина есть, тоже у нас есть репродукции на выставке, погибший в 43-м. И отец Никола Ширинский Шахматов, мы видели его на фотографии, расстрелянный в 37-м в Томске по одному делу с поэтом Клюивым. И Радьякон, отец, отец Филарет Безруков, погибший в лагере, тоже из круга отца Игнатия. Ну, их можно... Да, отец Герман Полянский, дух... ближайший духовный сын Владимира Фламея, расстрелянный э, под Кемерово э, в 1937-м тоже, да. Отец Косьма Магда и так далее. Э, все они погибли, и в 40-е годы Петровские общины сплошь женские. Да? Э, в этом смысле с кончины отца Исидора, еще раз повторюсь, э, Преемство духовного руководства Засимовского прерывается, но остается аскетическая традиция, которую матушки хранят вплоть до своей кончины, до собственно, нашего времени, да, до нулевых годов. <coughs> вот. Поэтому очень, это очень интересный такой вот пример, почему э, одни общины оказались закрыты, а другие готовы делиться своим духовным опытом с молодыми. Это вопрос. Это вопрос, который требует дальнейшего обсуждения и изучения. У меня буквально в течение месяца в Вестнике Свято-Тихоновского университета выйдет статья, как раз посвященная этому вопросу. Она называется «К вопросу о типологии тайного монашества советского периода», где как раз этот, этот вопрос обсуждается. Я предлагаю там определенные критерии, да, да, ну, размышления к вопросу о том, почему одни передавали свой духовный опыт, свою духовную традицию, а, одни, а другие не передавали. Не буду сейчас об этом подробно говорить, но во всяком случае здесь есть о чем поразмышлять и что еще изучать. А в качестве эпилога я хочу предложить вам несколько цитат, которые, собственно, объясняют нам, зачем и почему все это происходило. Мы можем посмотреть на всю эту историю немножко со стороны. Да, это вот цитата из книги известного психолога, австрийского психолога Виктора Франкла который размышляет над опытом выживания в нацистском концлагере. «Каждая попытка духовно восстановить, восстановить, выпрямить человека снова и снова убеждала, что это возможно сделать, лишь сориентировав его на какую-то цель. Что было делать? Мы должны были пробуждать волю к жизни и продолжению существования к тому, чтобы пережить заключение. Но в каждом случае мужество жить или усталость от жизни – зависело исключительно от того, обладал ли человек верой в смысл жизни. Девизом всей проводившейся в концлагере психотерапевтической работы могут служить слова Ницше. «Тот, кто знает, зачем жить, преодолеет почти любое как». И вот, как бы в продолжение этого, Строки из письма отца Игнатия от 29 августа 1937 года из лагеря, остается чуть меньше года до его мученической кончины, в заключении, и он пишет своим духовным детям, 
Причем действительно, как они сами признавались, эти слова абсолютно их поразили, потрясли, потому что ну, лагерная цензура действовала. Он вообще-то шифровал и скрывал каждое свое высказывание. А здесь вдруг он пишет ничего не боясь, и это письмо доходит до адресата. Хотя другие письма не доходят. Надежды с человеческой точки зрения нет никакой. Но у Бога вся возможна суть. Мы далеки от суетных учений века сего. Нам дорого одно. Бог явися во плоти, оправдайся в дусе. Нам радость и веселье сердца исповедовать Господа Иисуса Христа во плоти пришедшего. В этом все и вся суть и цель нашей жизни. Примите это умом и сердцем, и будьте тверды, не стыдясь лица человеческого. Потом он пишет только за главными буквами «Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас» и продолжает «Мы в сердце пред Богом сознаем и чувствуем себя во всем виновными и грешными, пред властями же мира сего ни в чем же пригрешихом». И вот еще одно размышление, собственно, матушки Игнатии о том, как они ощущали себя в этом мире. Отец Игнатий любил думать об идее малого стада в мире. Он написал в свое время на греческом Евангелии матери Игнатии «Не бойся, малое стадо, яко благоизволи, отец мой, дайте вам царство». И что же мы, малое стадо? Быть душой душ современных людей, на дне которых всегда живет помысл о Боге и вечности, вызывать к жизни их сокровенные думы, отражать их и проявлять в своем жизненном течении – это ли несчастье, это, это ли не начало того, когда малое стадо обладает царством, которое благоизволил дать ему Отец Небесный? Спасибо за внимание. Я готов ответить на вопросы. Прошу прощения за то, что мы так задержались в связи с нашими техническими обстоятельствами. Да, пожалуйста. Они утратили Засимовскую традицию. Да? То есть отец Исида скончался в 59-м году, летом 59 -го года, 17 июля. И после этого, вот, да, они, собственно, так его и называли, последний Засимовский старец. После этого они не имели единого духовного руководства. Они все разошлись к разным духовникам, выбрав, ну, уже выбрав самостоятельно их. Мать Евпроксия и там еще несколько сестер обращались к одному из духовников в Троиц Сергиевой Лавре. Матушка Игнатия выбрала э, на некоторое время белого священника, отца, отца Александра Ветелева. Почему? Потому что он, э, тут ее логика была очень понятна, потому что он был духовным сыном сначала отца Засима Нилова, а потом отца Исидора. Вот, и там есть, ну, тут нету, у нас есть фотография с похорон отца Исидора, где отец Александр Ветелев прям стоит очень близко от его могилы. Поэтому логика матушки Игнатии была понятна. Да? То есть это, как бы ей хотелось продолжить, пусть и в лице белого священника, именно за Симовскую традицию. Вот. Потом ну, тоже уже после кончины отца Александра Ветелева там были другие духовники, и монашествующие монашествующие, да, то есть они уже просто выбирали тех отцов, которые были им доступны, ну и так далее. Вот. При этом надо сказать, что, собственно, скит оставался таким местом, ну, где они периодически встречались, пусть уже не так регулярно, вот вплоть до его полной ликвидации в начале 60-х годов, когда, собственно, их уже переселили в коммунал. Ну, понимаете, в чем дело? Это все-таки эпоха 20-х годов. 20-е годы, понимаете, э, 
Время менялось очень быстро. И если мы внимательно смотрим, наблюдаем, вникаем и в воспоминания, и в документы того времени, то мы видим, как менялась атмосфера. Атмосфера 30-х, особенно второй половины 30-х, была совсем другой, чем атмосфера 20-х годов. Они сами говорили, матушка сама, там, матушка Игнатия, не только матушка Игнатия, мать Серафима и другие, там и в тексте это есть. Вторая половина 30-х принесла в Москву, в страну, в церковь, э, принесла страх. И страх, который заставлял забывать, который рвал связи, кто-то мужественно эти связи сохранял и не забывал, кто-то, кого-то не хватало этого мужества, да? у кого-то этот страх прошел только, после, только ну, во время и после войны, потому что действительно была совершенно особая история некого такого национального единения, народного единения, да? у кого-то он не прошел в течение войны. И как бы этот страх стер память о двадцатых. А двадцатые были очень ярким периодом. С одной стороны, действительно, это укрепление советской власти, это НЭПа, потом коллективизация, ну, уже начало тридцатых, да, это постоянно идущее гонение, аресты, ссылки. И при этом это очень большое вдохновение, это очень большая свобода которые ну, как бы явочным порядком пользуется церковь. Ее еще, у советской власти еще нет сил сковать ее полностью по рукам и ногам. Поэтому в церковь идет очень много народу. Нужно еще понимать, что это все-таки действительно после революции в церковь идет огромная, ну, возвращается интеллигенция, которая считала для себя как бы... Ну, может быть, не очень камильфо быть в церкви в, значит, при, в, до революции, при императорской власти. Теперь э, вот так, такого рода препоны снимаются. Мы знаем это и по достаточно крупным именам, и по как бы, рядовым да, людям. Это 20-е годы, это эпоха воцерковления дворянства, которое лишено всего, которое изгнано, которое является теперь париями, и для которых, ну, если она не уехала, родина, где, где родина? Она в церкви. Вот. И есть ярчайшие фигуры, о них тоже можно как бы, отдельно поговорить, там, дворяне, как духовные дети петровских отцов, и у владыки Руфламея, и у отца Игнатия. Да? У э, Ширинские Шахматовы э, были, если там было три сестры, брат, отец Никола, помню, был еще один брат, сейчас не помню точно, мать, он и мать были пострижены отцом Игнатием. Она с именем Любовь, он с именем Никола. Э, две сестры были пострижены. Но не, но не в Петровских общинах, уже в других общинах. По-моему, одна у, у матери Фомари Марджановой. А, все погибли. Все сестры в Казахстане были расстреляны. Отец Никола в Томске, и мать э, умирает в Тамбове, буквально нищенствуя уже после войны. Вот. 20-е годы. 20-е годы это время совершенно особого некого такого духовного подъема вопреки. Вот. Поэтому люди приходят, возникают эти вот сначала просто приходские общины, люди идут на исповедь к отцам, они ищут именно требовать, требовать, требовательного руководства. И они получают его здесь, вот здесь буквально, вот здесь, да, а потом в, в, на Большой Дмитровке. И, и потом действительно вот те, кто готовы, те, кто ищут этого, оказываются и вот тайные монашеские общины. Попом, как, конечно, отцы были очень осторожны. Мы видим это из писем, мы видим это из воспоминаний. Но и более того, мы знаем, что в Петровском были агенты органов. 
Причем мы понимаем, что, их бы, что речь идет не об одном человеке. К ним по-разному относились. Вот. Ну, Кто-то догадывался, да, относились по-разному. Это отдельная тема, очень такая щекотливая. Ну, в общем, возможно, тоже об этом можно как-то отдельно поговорить. Эм, вот, но да, но и с другой стороны, и этим людям э, они готовы были предложить некий путь в надежде на их исправление. Это был риск, на который они шли, и, собственно, это был риск жизни которую они и жертвуют.